नमस्ते बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास एट बसंत भाग थ्री का पाठ बाज और सांप का मैं फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रही हूँ इससे पहले भी मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन बनाई हूँ लेकिन यह मैं बुक देखकर इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगा और इसका मैं समरी भी बनाई हूँ क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और क्लास एट का आप लोगों का जो भी पार्ट है मैं सारा बना चुकी हूँ लाख की चूड़िया बस की यात्रा पानी की कहानी और जो भी है मैं बहुत ही अच्छा से बना रही हूँ उसको आप लोग जरूर देखिएगा और अभी मैं आप लोगों को बाज और सांप का फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ इनके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं तो बाज और सांप कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति वीर और साहसी होते हैं वे हर परिस्थिति में डटकर मुकाबला करते हैं वे कभी भी दुख से घबराते नहीं वे अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचते हैं मतलब दूसरे के दुख सुख के लिए भी सोचते हैं लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं इसके विपरीत जो लोग कायर और डरपोक होते हैं वे गुलामी की जिंदगी में जीने में ही खुश रहते हैं वे आगे कभी भी नहीं बढ़ पाते वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती है इस पाठ में बाज साहसी और स्वतंत्र वीर लोगों का प्रतीक है और बाज गुलामी का जीवन जीने वाला कायर और डरपोक लोगों का प्रतीक है आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था हमारे देश पर अंग्रेज शासन कर रहे थे तब का इतिहास आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह बाज के जैसे हमारे देश के लोग स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो मरने के डर से कायर बनकर गुलामी में ही जीना पसंद करने लगे उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा पड़ा कि हमारा देश गुलाम रहे या आजाद रहे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था इसलिए हमें साहसी होना चाहिए चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में हमें दुख से संघर्ष से कभी भी नहीं घबराना चाहिए तो अभी मैं आप लोगों को पाठ शुरू करने जा रही हूँ कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था समुद्र के ऊंचे पर्वत मतलब बहुत ही ऊंचा एक पर्वत था उसका एक गुफा था होल था वहां जिसमें एक सांप रहता था क्योंकि सांप तो गुफा में ही रहता है होल में रहता है अक्सर तो वह रहता था समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झील मिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी और समुद्र के किनारे आप देखते होंगे कभी अगर गए होंगे समुद्र के आसपास तो वहां देखते होंगे कि बहुत लहर लहरें आती है तैरता हुआ पानी के जैसा तेजी में पानी तैरता है उसको ही बोलते हैं तूफानी लहरें क्योंकि जब उसके साथ हवा बहती है तो क्या होता है पानी में उछाल आ जाता है वह तैरने लगती है चमकने लगती है और उस पर धूप जब पड़ती है तो वह झिलमिलाती सी दिखने लगती है और पर्वत पर देखते होंगे कि बार बार वह आकर टकरा जाती है पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी घाटियां किसको बोलते हैं दो पर्वतों के बीच एक पतला रास्ता होता है उसको ही हम लोग घाटियां बोलते हैं तो पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपक जाती थी और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को वह नदी जो है बहुत ही उसमें से आवाज निकलती थी और समुद्र की ओर लपकती जाती थी जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग की जैसी सफेद दिखाई देती थी और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जहा जब क्या होता था जहां पर लहरें मिलती थी तो वहां क्या होता था दूध के जैसे पानी झाग बन जाता था मतलब आप लोग देखते भी होंगे अगर दूध खरीदते हैं अगर दूर से दूध कोई अगर बर्तन में डालते हैं तो उसमें झाग जैसा हो जाता है उसी तरह जो है वह लहर दूध के जैसी दिखाई देती थी आगे लेखक कह रहे हैं कि अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था और यह सब जो भी दृश्य होता था वह सांप उस गुफा में होल में बैठकर सारा देखता रहता था कि किस तरह लहरों का गर्जन हो रहा है आकाश में छिपती हुई पहाड़िया टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाजें मतलब वहां शोर शराबा पानी का होते रहता था और वहां पर जो है सांप चुपचाप यह सब सुनते रहता था वह मन 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 ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए अभी वह सुखी और सुरक्षित है उसे कोई दुख नहीं दे सकता है और वह यह सोचता था कि बहुत ही हम सेफ जगह पर हैं सुरक्षित जगह पर हैं हमको किसी का खतरा भी नहीं है कोई हमें परेशान भी नहीं करेगा यहाँ और चुपचाप अकेले मैं होल में बैठा हुआ हूँ मुझे इससे क्या लेना लेना देना 
सबसे अलग सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है अब वह सोच रहा था कि मैं तो मालिक बन गया हूँ मुझे कोई तरह की परेशानी नहीं है न किसी से लेना न किसी से देना मतलब किसी चीज की आवश्यकता मुझे है नहीं दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से वह दूर है मतलब दुनिया की परेशानियों से वह दूर था सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था और उसको यह सब सुख मालूम हो रहा था एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आग गिरी और अचानक से क्या हुआ एक दिन आकाश में से उड़ता हुआ एक बाज जिसको इगल कहते हैं वह क्या हुआ उड़ते हुए उस गुफा में गिर गया उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे पंख खून से सड़े थे और वह जो घायल पक्षी था बाज उसके शरीर पर बहुत जगह कटा हुआ निशान था उसमें से खून बह रहा था मतलब वह जो है जख्मी हो गया था और अधमरा सा जोर शोर से हाँप रहा था मतलब वह बहुत ही जोर शोर से व्याकुल था घायल था हाँप रहा था जोर जोर से सांस ले रहा था जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फरफराता हुआ धरती पर लौटने लगा क्योंकि उस पक्षी को बहुत ही कष्ट था क्योंकि कि उसके शरीर में दर्द था जैसे हम लोगों को शरीर में अगर हमारा शरीर आप लोगों का शरीर अगर थोड़ा सा कट जाता है कुछ हो जाता है तो दर्द होने लगता है उसी तरह उस चिड़िया को भी बाज को भी दर्द हो रहा था लेकिन उसको आवाज तो नहीं है केवल वह पंख को फरफरा सकता है उसके मुख में तो कोई बोली नहीं है जो किसी से व्यक्त कर पाता डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया क्योंकि सांप को बाज से डर होता है क्योंकि बाज जो है सांप का शिकार कर लेता है आप लोग देखते भी होंगे कभी टीवी चैनल पर या कहीं भी देखते होंगे कि किस तरह से बाज सांप को निकल जाता है तो अब जो है डर से वह कांपने लगा कि यह तो मेरा दुश्मन आ गया है किन्तु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिर गिन रहा है मतलब अब उसको ऐसा लगा कि सांप को कि अरे यह तो मरने वाला है यह तो अंतिम सांसें गिन रहा है अब इससे डरना बेकार है अब तो यह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास आ, जा पहुंचा और क्या हुआ वह अचानक से घायल पक्षी के पास देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि किस तरह से घायल पक्षी के पास उस होल में से सांप निकल गया है और वहां पहुंच गया है जबकि सांप जो है बाज को देखकर भागता है लेकिन आज वह घायल देख रहा है इसलिए वहां पर पहुंच गया है और उसकी तरफ देर तक देखता रहा फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली और वह कहता है सांप कि क्या तुम इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली है तुम मर रहे हो इतना जल्दी क्या था जाने का बाज ने एक लंबी आह भरी ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है और बाज बोलने लगा लंबी सांस लिया और उसको लगा कह, कहा उसको कि हाँ यह लग रहा है कि यह मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची है अब मैं मरने वाला हूँ लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैंने अपना जीवन अच्छी तरह जिया है और वह बाज कह रहा है वह हिम्मत से कह रहा है कि मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है मैंने जीवन में जो भी काम करना था सारा काम करके इस जीवन से जा रहा हूँ इसलिए मुझे कोई घबराहट नहीं है कि मैं क्यों जल्दी मर रहा हूँ मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई अब वह कह रहा है बाज की देखो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी है जी भर मैंने जीवन को जिया है मतलब उसे भोगा है जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो बाज कह रहा है कि जब तक मेरा सांस रहा शरीर में मैंने हर सुख को पा लिया कोई ऐसा सुख नहीं है जिस सुख को मैं नहीं पा सका दूर दूर तक मैंने उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप लिया हूँ तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे और बाज कह रहा है कि मैंने जिंदगी में लंबी उड़ाने भरी है असीम ऊंचाइयों जो ऊंचाई को कोई नाप नहीं सकता है वहां तक मैं पंखों से नाप आया और मुझे कोई तकलीफ नहीं है पर तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है तुम तो अभाग्य हो सांप को बाज कह रहा है कि तुम तो अभागे हो कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का तो तुम आनंद ही नहीं उठा पाए तुमको पता ही नहीं है कि आकाश में कितना आनंद होता है तो फिर सांप बोलता है आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा आकाश में आखिर रखा क्या है क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ ना भाई तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक मेरे लिए तो यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहा होगी और सांप बोलता है आकाश आकाश लेकर क्या मैं चाटूंगा मतलब क्या करूंगा मैं आकाश लेकर आकाश में क्या रखा है मैं तो रेंगने वाला प्राणी हूँ मेरे पास तो पंख नहीं है मैं तो जमीन पर ही रेंग सकता हूँ ना 
और तुम्हारा आकाश तुमको ही मुबारक हो तुम्हें ही मुबारक हो तुमको ही अगर आकाश के लिए इतना प्रेम है तो तुम आकाश में जाओ घूमो विचरो मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है मेरे लिए तो यह गुफा ही भली है मैं तो इसी हॉल में रहना ही पसंद करता हूँ और यह बहुत ही मेरे लिए आरामदायक और सुरक्षित जगह है इससे और अच्छा जगह कहाँ हो सकता है सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था वह सोचने लगा आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है शरीर मिट्टी का है मिट्टी में ही मिल जाएगा और सांप सांप क्या हुआ सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा है वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने में कौन सा अंतर है उसको पंख भगवान दिया है तो उड़ रहा है मुझे पंख नहीं दिया तो मैं रेंग रहा हूँ मैं जी तो रहा हूँ वह भी जी रहा है मैं भी जी रहा हूँ दोनों में क्या अंतर है लेकिन क्या है अंत में तो लोग को मरना ही लिखा है यह शरीर जो है एक ना एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी और अचानक से बाज का जो शरीर था झुका हुआ सिर था क्योंकि उस टाइम में काफी चोट लगी हुई थी फिर भी वह एक बार दृष्टि जो है जहां पर वह सांप रहता था उस गुफा के तरफ बाज देखने लगा तो चट्टानों में परी दरारों से पानी गुफा में टपक रही थी और यहाँ पर सांप देखता है कि उसकी गुफा काफी गंदगी से भरी हुई थी उसमें से पानी टपक रहा था सीलन था और अंधेरा था उसमें भयानक दुर्गंध फैली हुई थी बहुत बदबूदार जगह पर वह सांप रह रही थी मानो कोई चीज वर्षों से परी परी सर गई हो इस शरण में भी उसको इस अवस्था में भी उस सांप को इतना अच्छा लग रहा था यह सोचकर बाज को बहुत ही आश्चर्य लगा कि यहाँ तो बहुत दुर्गंध फैली है फिर यह सांप यहाँ कैसे रह रहा है आगे बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता और यह जो गंदगी भरा दृश्य जब देखता है बाज तो उसके मुंह से करुण चीख उठ पड़ती है वह जोर से चिल्लाने लगता है छटपटाने लगता है क्योंकि इतनी गंदगी में वह कभी रहा नहीं था वह तो आकाश स्वच्छंद आकाश में सब दिन स्वच्छ आकाश में उड़ता था उसको कभी भी यह इस यह दृश्य देखा नहीं था तो वह कह रहा है कि काश मैं फिर एक बार आकाश में उड़ पाता बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया मतलब कुछ घबरा गया एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था अब यह जो है बाज की जो ऐसी करुण चीख को सांप सुनता है तो वह घबरा जाता है और उसके मन में भी आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो जाती है वह सोचता है कि आकाश में ऐसा क्या चीज है जो सांप जो है यह बाज उड़ना चाह रहा है इस अवस्था में भी जबकि यह मरने के कागार पर पहुंच गया है फिर भी उसे आकाश इतना पसंद है क्या रखा है उसके मन में एक जो है लालसा हो जाती है जिज्ञासा हो जाती है मन में कि आखिर क्या है इसको जो इतना अच्छा लग रहा है आकाश जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा है उसने बाज से कहा यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो अब साफ उसको साहस दे, दे रहा है कि तुमको अगर स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तुम स्वच्छंद रहना चाह रहे हो तो एक बार कोशिश करो कि चट्टान के किनारे कर ऊपर उड़ने का कोशिश करो हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी भी कुछ ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको और सांप कह रहा है कि हो सकता है कुछ न कुछ तुम्हारे शरीर में ताकत बची हो और तुम हिम्मत से अगर उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम जरूर उड़ जाओगे कोशिश करने में क्या हर्ज है सांप की बात सुनकर बाज के मन में नई उम्मीद की किरण जग जाती है और वह फिर साहस के साथ ऊपर उड़ने की कोशिश करता है बाज में एक नई आशा जग उठी वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया और यह जब बात सुना है कभी कभी ऐसा होता है कभी जब आदमी दुख में रहता है अगर कोई उसको साहस देता है तो साहस के बल पर उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है तो यह दिखाया गया है कि बाज के अंदर सांप भले ही जो हो पर जो थोड़ी सी बात अगर वह उसके लिए बोला है तो उसके अंदर साहस आ गया है और वह चाह रहा है कि किसी तरह हम उड़ सके खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपनी पंखों को फैलाकर हवा में कूद पड़ा और यहाँ पर दिखाया गया है कि वह क्या किया घसीटता हुआ अपने शरीर को लेकर जाता है चट्टान के पास और गहरी सांस लेकर पंख को हवा में फैलाकर कूद पड़ा और क्या हुआ कूदने के बाद आगे मैं यह पार्ट वन है और मैं पार्ट टू बनाऊंगी पार्ट टू देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 
और यह वीडियो अगर पसंद आया आपको तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि यह पार्ट आपको कैसा लगा क्योंकि यह लंबा पार्ट है इसलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए दो पार्ट बना रही हूँ तो यह पार्ट वन है पार्ट टू आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा धन्यवाद